什么？还要三十万？结婚的彩礼不是说好五十万吗？我还要三十万给我男闺蜜买车的呀！让我掏钱给你男闺蜜买车？凭什么？我寂寞的时候是他在身边陪我，伤心的时候是他在身边哄我。他都陪了我二十多年了，早就是我娘家人了，给点彩礼怎么了？再说了，这往后余生他都要在我身边陪着我，三十万我都觉得少了。江婉晴，我自己都还没买车呢。你就让我先给他买，你不觉得很过分吗？陆宇，你这话什么意思？就是不想掏钱呗？我花了三年青春和你在一起，结婚后孩子还得给你姓，我付出了这么多，让你给我男闺蜜买辆车，怎么了？孩子姓跟我，雪晴跟他是吧？这还没结婚呢，我都感觉我头上有顶绿帽子了。陆宇，我和苏少之间是纯友谊。清清白白的，你别满嘴喷粪。婉晴，犯不上跟这种穷屌丝生气，三十万都拿不出来，还想娶我们家婉晴，做梦吧！我告诉你，今天拿出三十万来，就让我嫁给你。不嫁就不嫁，就服你今天的态度。这婚不结也罢，这个婚不结也罢。陆宇。我和你在一起三年，就为了区区三十万，你就要跟我分手？你的良心被狗吃了吗？这三年你是怎么对我的？你心里没点数吗？我对你问心无愧。好，上周出去旅游，你们两个牵着手走在前面，让我在后面跟你们两个拎包，这叫问心无愧。她是我男闺蜜，牵牵手怎么了？况且拎包也是你自愿的，没人逼你啊。那昨天，你们两个出去吃饭，吃完了叫我去买单，这件事情怎么说？我好心叫你出来吃饭，我做错了吗？吃你们两个剩下的残羹剩饭，还要替你们买单，这种好心好意我受不起。哎呀，你一个大男人，这不是你应该做的吗？况且都已经过去一天了，还翻旧账，有意思吗？我是男人就该出去买单，那你呢？坐享其成，你是他的男宠吗？你，陆宇，我真没想到你是一个这么斤斤计较的男人。昨天只要我一个电话，就会有四位数的男人排着队来给我买单。我看你是我的男朋友，才把这个好机会留给你，也不识好歹。到底是我不知好歹，还是你们存心欺我呀？哎。一顿饭才几个钱，你要是穷的拿不出钱来，你早说呀！没有人笑话你。一顿饭是没几个钱，我也出得起。可你在那个哭，我凭什么娶你啊？小卢子，你嘴巴给我说干净点儿。陆宇，我让你拎包买车买单，是因为我爱你，才给你这些表现的机会。如果你也爱我，就不会跟我计较这些。你真是太令我失望了。那你就去找一个不让你失望的老公吧，最好啊，让他给你的男闺蜜也买套房。陆远，我告诉你，你今天只要出了这个门，以后就别想再回来了。婉晴，我早就跟你说过，别在垃圾堆里找男友。你看他那抠搜样，以后你要真嫁给他，说不定要受多大委屈呢。陆远。我再给你最后一次机会，现在给我跪下认错，我可以当今天的事情没有发生过。你可以当做今天的事情没有发生过，我不可以看着你们两个不清不白，谁装作瞎子。陆宇，我再说一遍，苏少是我男闺蜜，我们的关系纯洁到就算躺在一张床上也不会发生任何关系。那你就和你的男闺蜜一起过吧，小爷我不伺候。小兔崽子，你给我走！我不去，我已经和江婉晴翻脸了，这个婚我不结了。陆江两家婚约订立多年，其实你说一句，不结就不结了。江婉晴根本就不是真心待我，就算我跟她结婚，我也不会幸福。反反正我不结，要结你结。这混账，有跟你老子这样说话的吗？我自己的婚姻大事，我要自己做主。这桩婚事
我不认。自古婚姻大事都是父母之命、媒妁之言，要是你自己做主，还不得翻天了？别以为我不知道，你在外面勾搭一个叫小翠的女人，和别人争风吃醋，惹了仇家，哼，不和姜氏攀上亲家，找个靠山，以小命难保。嘿嘿，知道你老子有难。还不挺身而出？你还是不是你老子亲生的？拿我的亲生幸福给你换个靠山？哪个亲爹老子能干出这种事来？幸福才值几个钱，靠山才值钱。咱们陆家不比以前，现在家道中落，不攀上江家这棵高枝，以后咱爷俩嫁江省，就是人人可弃了。你今天就是说破天，这个婚我也不结。好，那我今天就死在你面前，让你落个不孝的骂名。哎，哎，哎，哎，你来真的呀你？你爹的脾气你是知道的，你要是不答应，你就等着我飘起来吧。哎，爹，行了行了，不答应还不成吗？嘿嘿。这还是你说的，啊，不能反悔。但是你也得答应我，从今以后不许再去见那个小翠了。答应答应，你只要同意江家的婚事，哎，你说什么，天都答应。哟，陆羽，不是说再也不进我江家大门吗？怎么又来了？混小子一时气坏，我已经狠狠的教训了他。大小姐，别跟他一般见识啊！这么说，你还是愿意和婉晴完婚，做我们江家女婿的？我换，愿意。你愿意，我还不答应呢。哎这可是老家主在世时定的婚约，哎，可不能因为大小姐一时冲动，坏了老爷子的遗愿呐！放心，江家在乎的是名声。当年订婚，江省人尽皆知，我们可不想给人留下毁婚的画面，让人说我们嫌贫爱富。这婚还是要结的。有老太君这话，我就放心了。不过。陆家败落已久，我不能让婉晴嫁过去受苦。要真想成婚，就得入赘我江家。什么？入赘？婚约里面可没有这条。我一个凤凰配你一个山鸡，就算是让你入赘，都便宜你。<笑>这入赘也没什么不好的。当年你爹我就是改了姓，入赘的陆家，这些年。我也过得风风光光啊，可是那这，只要你活得长，熬灭了老太君，熬足了媳妇，这江家不都是你的了？这要是不答应啊，这婚约可以作废，这悔婚的可不是我们江家。嘿嘿嘿嘿，愿意愿意，从今以后她就是你们江家上门女婿了。好，本月初六，壬辰日，易入宅，易嫁娶。当日完婚。爹，你让我当赘婿已经够丢人了，你怎么还让我穿女人的家服呀？这是入赘豪门的规矩，当年我就是穿的这身进的陆家大门。不行，这要是传出去，以后我还哪有脸见人啊？哎、不能脱，不能脱，脱了就坏了入赘的规矩。等过今天。就好了，老太君，大喜的日子，你你这是干什么？两家联姻，你陆家出了八十万的彩礼，我江家总要送些陪嫁，不是？陪嫁？哪儿呢？哪儿呢？给你三次翻牌的机会，你翻出什么，我江家就给你什么。翻出什么就给什么，这里面有什么呀？我江家是豪门，自然少不了金银玉器。放心，亏待不了你。想不到还有这种好事，老太君
大气，别愣着，快翻呀！快翻，快翻呐、啊！哎，小子，你手气真好，第一次就翻出老太爷用过的痰盂儿。痰盂儿，不是说好了都是金银玉器吗？对对对对呀。金银玉器自然是有，不过要翻出来得看你自己的手气。呃，这个，嗯，臭小子，想好了再翻，能不能翻回咱家的彩礼，就看你的了。翻呐！小子，手气不错，居然翻出了江门玉叶。江门玉叶什么意思？意思就是，我江家人的口水，欺、哎、<笑>人太甚！就算是上门女婿，你们也不能这么欺负吧？欺负你，你也配？这是在你进门之前配出你身上的穷酸气，免得带入江家招晦气。陆羽，还有最后一次机会，没了那两个牌子，我保证，你不管翻出什么都是惊喜。翻，快翻啊！当我傻呀？这底下压根就没有好东西，你呀不翻了。我让我江家的规矩走，就别想进我江家的门。不就翻个牌子吗？惹老太君生气不值当。翻。十万美金，老太君果然瞧不起我，还真翻出好东西了。这个不算。不算，凭什么？老太君，可,可不能反悔呀、啊！怎么反悔？规矩是我定的，最终解释权也是我的。怎么，你有意见？没有，没有。陆羽，你别愣着呀！兴许这次你能翻出个一百万呢。<笑>小子，今天你可是走了大运了！迎客躺，迎客躺呀，就是你躺在门口，让过来参加婚礼的宾客从你身上跨过去，从我身上跨过去，这不是侮辱人吗？从我身上跨过去，这不是侮辱人吗？对于常人这是侮辱，对一个赘婿这就是规矩。这是让你从进门前就知道，赘婿进门低人一等，这个规矩你得铭记于心。要我入赘，我答应了；要我传修和我忍了。可要别人从我身上跨过去，我绝不答应。要做我江家的赘婿，你非躺不可。哎、老太君，这条规定确实有点强人所难，您看，嗯，能不能改一改？改改，好啊！<笑>我就说嘛，老太君通情达理，不会。那你替他躺这儿。是入赘，不是卖身，不会让你们当狗一样使唤。爹，咱们走。哎，这你，我活这把岁数，这老脸早就不值钱了。我躺就我躺。爹，如果今天让他们从您身上跨过去，咱们陆家的脸。就彻底丢光了。呸！我早就跟你说，脸面不值钱，命才值钱。今天不攀上江家这门亲家，明天仇家上门，我就得死。爹，哎，这哎，不，从我身上，我、啊、跨，从我身上。哇！爹，你陆羽，让你爹替你受这份罪，可真是个大孝子啊！老陆，这是你自己选的，可不是我逼你的。慢着，我躺就是了。里边请。老太君，恭喜！老太君，恭喜！恭喜老太君！里边请。老陆，今天是大喜的日子，我怎么看着你有点不高兴呢？高兴。高兴，躺也躺了，跨也跨了，现在可以进门了吧？这才是当赘婿的样子，进来吧
，家主，请用茶。好，好，好。家主，请喝茶。家主也是你能叫的吗？晚晴能叫，为何我不能？晚晴是我们江家的人，自然称我家主。你是赘婿，嫁到我们江家，你叫家主，得先交改口费。改口费，这不是应该你们给我吗？给你，笑话！我们是招婿，不是嫁你。想要叫我家主，必须先交改口费，成为我江家的一份子。可我们陆家所有的钱都已经给你们做彩礼了。对呀、啊，老太君，没钱，好办，退婚呀、啊。不过，彩礼你们一分也拿不走。太君，你，老太君，别跟他一般见识，不就是改口费吗？我给。老陆，还是你明事理。好了，婚礼继承，今晚圆房。啊，张婉晴，你干什么？干什么？我答应跟你结婚，可没答应跟你同床。结婚不同床，哪有这种道理？快让我进去。以前是没有这种道理，但是现在有了。啊、老太君，婉晴她……你有本事入赘豪门，就得有本事叫他开门，要不然活该你睡地板。坠婿，我看你敢！看你敢！老太君，他不开门，我今天晚上睡哪儿啊？屋顶的阁楼，客厅的沙发，哪儿都能睡呀、啊。要是睡不惯，还有马厩、狗窝，哪都可以睡呀、啊。老太君，想到还真是周到啊！老太君，快！你喷的这是什么东西啊？你长鼻子就是喘气儿的嘛，没闻出来，这是空气清新剂。空气清新剂，你给我喷这东西干嘛呀？江家的沙发，没睡过外人，我可不想明儿一大早这臭气熏天的。赘婿真是难当啊！哎，哎，好晕啊！哎，真是困了。哎。老太君，他不会醒过来吧？放心，我给他用的是加了药量的迷魂水，这会儿就是给他一刀，他都不会醒。陆<笑>宇啊，陆宇，想不到吧？彩礼是你出的，婚礼也是你操办的，这洞房啊，却是我替你入的。<笑>苏少，快去吧，晚晴可就等急了。周少，怎么才来呀、啊？老师，怕晚，我可不想吵醒了那个废物，耽误咱们洞房花烛啊！讨厌！睡得跟死猪一样，不信我打不醒你！啊谁谁打我啊！我江家的狗都上岗了，你还有脸在这睡？老财神，你怎么能拿狗跟人比呢？哟，拿你跟狗比也委屈你了。我们江家呀，狗都能看家护院，你呀还不如狗呢。小婉晴，你婉晴，话可不能这么说。有些事情狗做不到，还是要这个赘婿去办的。我们江家呀，不养闲人。打今儿起，这买菜的差事就交给你了。赘婿，你记住，今天你要买三斤牛肉、四斤土豆、五斤鸡蛋、六斤甘蓝。这买完剩下的钱呀，就赏你
什么？一百块钱怎么可能买这么多东西？啊？怎么不可能？东南西北四条街上的菜市场，你总能买到便宜的。一大早你让我跑四条街，这点钱连打车钱都不够，还要打车？你会不会过日子呀？不就几十公里吗？你跑一跑还能锻炼身体呢。我这是两条腿，不是直系。赘婿，勤俭持家，你懂不懂？就算你跑废了两条腿，可你省下来几十块钱呢。总之，今天的菜你买不回来，就别想吃饭了。好，我去。等等，换一身体面的衣服，别给我江家丢脸。吴强木，他来干什么？我的小宝贝儿，你可想死我了！对了，你老公不会回来吧？放心，太阳不落山呀，他不会回来的。这么说，咱俩有一天的时间可以？<笑><笑>一天，你行吗？把妈子去了，我有多强？昨天你不是已经领教过了吗？有够男人！陆云，我让你去买菜吗？下次回来的。不回来，你们这对奸夫淫妇就能心安理得的做这种不要脸的事情是吗？师傅的，你嘴巴放干净点。我跟婉晴那是好闺蜜，好闺蜜之间举止亲密点，怎么了？就是，好闺蜜之间都这样，有什么大不了的吗？哼，亲密点怎么了？我要是再晚进来一步，你们怕是要亲密到一丝不挂了吧？就算是那样，我们也是清白的。你不知道有一种纯洁的男女关系叫男闺蜜吗？偷情就是偷情，居然被你们说的这么高大上，真是恬不知耻啊！是路的，我警告你，你骂我我忍，你骂婉晴我不答应，我何止想要骂你，我还要打你！陆宇，你疯了！嘿，居然敢打宗少！快跪下，给宗少道歉！让我当了猴王吧，还让我给他道歉？我呸！我呸！以前是看在婉晴的面子上，我不跟你计较。可今天，姓陆的，你摊上事儿了，那我就看到再多点儿。呀、啊！哎，就这点本事，也敢在我面前张牙舞爪？你不知道我是江省全连六届的冠军拳王吗？宗少，一定要给他长点教训，让他明白一个道理：赘婿就是狗，敢龇牙就得挨打。放心，我要弄死他，就像踩死一只蚂蚁一样简单。呃，奸夫淫妇，你们给我等着！我要让整个江城都知道你们丑事。陆羽，本来我没想弄死你，可听你这么说，不弄死你，后患无穷啊！苏玄武，江城不是法外之地，你要是杀了我，你也逃不了。吵死了！睡个回笼觉也不让人招、啊。哎呦，赘婿，你怎么躺地上了？这戏唱的是哪出啊？老太君，您可算是来了！你快看看他们干的好事！好事？什么好事？他们，他，他们偷情！哎，老太君，你别听他放屁！我和婉婷是什么样的人，您最清楚啊！我们怎么可能会做这种龌龊事呢？你还狡辩，我都亲眼看见了！老太君，他们真的……大胆赘婿，苏少做事光明磊落，晚晴冰清玉洁，岂是女个赘婿想污蔑就污蔑了？老太君，他何止污蔑呀、啊？那他还对苏少动手了呢！啊，对对对，老太君，你看，这就是他给我打的。好你个赘婿，苏少可是我江家的贵客，你敢对他动手？苏少，这个赘婿不知尊卑，他是怎么打的你，你就怎么打回来。老太君，我可不敢呀、啊！你家赘婿可厉害着呢，我打他一下，他敢打我两下。我看他敢，真是反了天了！把他拖出去，我打断他的狗腿
。太君，你们，你，你什么你？说，苏少打你，服不服气？我，说，服不服？服。<笑>赘婿，这才是你赘婿该有的样子啊！<笑>老太君，别被他给骗了，他心里啊，指不定怎么算计咱们呢。婉晴，这话怎么说？刚才他还说要把编排我和苏少的谣言传遍整个江省，给咱们江家抹黑呢。江婉晴，你说谎话都不脸红吗？我什么时候要抹黑你们江家？好你个赘婿！看着你老实巴交，想不到你一肚子坏手，你居然想坏我江家的名声！老太君，你别听他们胡说八道，我没有。婉晴是我们江家的人，不听他的，难道要我听你一个外人的？哼，你当我老糊涂了？人赘婿嘴里啊，没有一句实话，要是再不让他长长记性，恐怕连老太君您都不放在眼里了。那我今天就给这个赘婿好好的立一规矩。从今天起，你就给我搬到狗窝里去，与狗同吃，与狗同住。赘婿，我让你搬去狗窝，你聋了吗？拿来你的东西，滚！江家待我如猪狗，这赘婿，不能也罢。老太君不能让他这么走了，他要是继续胡说八道，咱们江家的名声就完了。你以为我陆羽是像你们一样专心苟且之事的小人吗？你，就算你不会出去胡说，可解除了婚约，婉晴的名声被你连累，这笔账怎么算？他名声受损，是他自作自受，关我什么事？婉晴再婚，就挂一个二婚的名声。这么难听的名声挂在身上，你敢说跟你无关？老太君，那你说，你要我怎么办？干脆就按彩礼的价，你再补偿我们晚晴八十万的名誉损失费。八十万，老太君，你想钱想疯了吧？我告诉你，一分都没有。我告诉你。一分都没有。今天拿不出八十万，我让你走不出江家的大门。今天这门，我非走不可。老太君，你怎么把他送到医院了呀？他要是醒了，肯定会把今天的事传遍江省的。要我说。一不做二不休，现在就要了他的命！有绝后患！糊涂！他要是不明不白的死在这儿了，我江家可就摊上人命官司了。这既不能杀，又不能放，难道咱们真拿他没办法了？办法自然是有的。哎呀，老太君，你就快说吧，别卖官司了。等他醒了就麻烦了。他肯定是要死的，但是要死的名正言顺。这。怎么个名正言顺法啊？高温天气最易引发热病，我们让他得一场热病，要他的命不就得了？啊，突发热病药食无功，这种死法，任谁都不会怀疑到咱们可以。老太君，高你。是对不住了什么？这我怎么做不了啊？我也用金针刺血之术麻痹了你全身经络，没有十天半月是冻死了。你到底是什么人？为什么要害我？赘婿，别不识好歹，他可是我特意给你请的国医圣手齐老。我又没病，看什么医生？有病没病，你说了不算，齐老说了算。齐老，我家赘婿得的什么病？赘婿中气不足，阴火内伤，看似身体强健，实则气机虚弱，此乃热病之症。是那种来得及去得慢，稍有不慎就会急火攻心，叫人亲命的热病。正是
，七老手段高明，可一定要治好我家赘婿的病。赘婿，虽然你对我江家的人无情无义，可是我和婉清我们把心肠好，不会看着你见死不救的。我再说一遍，我没病。我说你们在这装什么好人？士兵最怕他动肝火，一再动怒，阴火伤心。就是打罗神仙，也救不了你了。陆羽，该吃药了。我没病，我不吃。这药可是我亲自买的，方子是齐老开的。我忙前忙后了这么久，你不吃，我可不答应。来来来，快补膳，补膳。你们这是后悔要把我热死吗？哎呀，真是好心当成驴肝肺。齐老说了，要治你这热病呀，就得以毒攻毒，用外热驱散内热。哎呀，这不让你多出点汗，你这病呀可好不了。我当初真是瞎了眼，学了你这么个热血屠夫。你这。瞧瞧，说话的力气都没有了，还是先把药吃了吧。我再说一遍，我没病，我不吃药。赘婿，你别不识抬举。你们费尽心思，不就是想要我的命吗？我偏不让你们如愿。赘婿，我最后问你一次，你吃还是不吃？我不吃。哼、嗯，敬酒不吃吃罚酒，跪下去。啊！啊！老东西，我找你不得好死！老东西，我找你不得好死！骂吧，骂吧！等酒火炼心完，在你体内发热，把你蒸熟煮烂的时候，我看你还骂不骂得出！这这这个老太君，他他不会这么快就死了吧？嗯、快快通知苏少，把他处理掉。松林死水，西靠阴山，阴气四聚，邪毒丛生，哈哈，还真是藏尸灭迹的好地方。就这样了，哈哈。陆羽啊，陆羽，安心的去吧，你老爹我会替你照顾，你媳妇儿我也会替你疼的，哈哈哈哈哈哈。走。啊啊啊！憋死我了！要不是小爷练过毕气功，还真就折在你们手里了。哎，我的胳膊能动了！哎呀，哎呀，谁？谁喊我？谁？是谁？谁喊我？啊！想不到荒山野地还有人祭奠故人。哎，不管了，活命要紧，多得罪，勿管勿管。啊！啊！是是啊！哎，啊啊啊！此地一时一国，皆为我魔君残念所化，使我残念，为我所用。为帝叩头。魔，你你是魔？怕人间三千大盗，不及走魔界一遭。
除我封印，你若有求，我必应之，叫你残躯之体不必再苟活于世。不再苟活，有求必应。那我要报仇、聚财、找钱，你们帮我吧！不君神武，上可九天揽月，下可北海屠龙，得我魔君之力，人间依旧是天。一场区区俗事。不过弹指之间，好、啊，我答应你。一如之血，破除封印。哈哈哈哈！三千年了，我九幽魔尊终于出来了！求魔尊传我真法。一言。啊拥有魔君之力，我看人间谁敢欺我？江晚清阻选我，你们的好日子到头了。老太爷，哎，求求你了，我就这么一个儿子，你就让我再见到最后一面吧，最后一面吧。我都给你说了八百遍了，你儿子死于热病，会传染的，尸体早就处理掉了。处理了？怎么处理的？扔炉子里烧了，扔池子里泡了，扔林子里喂狼了。处理的方法多了去了，你想听哪一种？啊、我儿子没病，是你们，一定是你们害死了他。老东西，怎么跟老太君说话呢？真是面子给多了，你都觉得自己像个人了。你个小辈儿，敢当面骂你公爹！你你们江家的家教都都钻到狗洞子里了！别说当面骂你了，你要是听不惯呀，我就把你埋地下，把这些话刻在你墓碑上。你们给我等着！我要告你们，告你们朝天人命！哼、嗯！老头。你要去哪？你要告谁呀、啊？苏玄武，你把我儿子的尸体弄到哪儿去了？你把死亡证明签了，我去告诉你，你们害死了我儿子，还想让我给你们做帮凶？我呸！老东西，真是给脸不要脸呀、啊！给我把他抓起来！啊啊！苏玄武，你想干什么？老头儿，我再给你最后一次机会，签还是不签？啊，你干！想让我帮你们脱罪，做梦！不签，那我就把你的手剁下来，帮你签，按住他的手。哎，别别别别！别别啊！<笑>你嚎什么嚎啊？我还没剁呢。<笑>老东西，如果你还是不签，那这下一刀我可不会再砍偏了。我我签，我签。老陆啊，现在你也承认你儿子是死于热病。要是再出去胡说八道，我们可要告你诽谤了！不胡说，不胡说！苏少，这老东西跟他那死儿子是一路货色，他的话不可信呐！老陆啊，我就给你开个玩笑，看把你吓的！我呀，给你点补偿！不不不，我不要，我我什么都不要！你不知道。陆宇死之前，我可是答应过他了，要好好照顾你。这个卡里有一千万，就当我给你的养老钱。这钱我不能拿，我不能拿呀！让你拿着就拿着，那么多废话。谢谢苏生，谢谢。哎，我的卡怎么不见了？
那卡里可是有一千万呢！哎，吴半强，你看见我的卡了吗？哎，老太君，你看见我的卡了吗？苏少，你好好想想，这屋里就咱几个人，会不会是被人给偷了？这不正是我丢的卡吗？怎么在你这儿呀、啊？啊，你偷我的卡！哎，苏少，这话不能乱说呀。这卡不是刚才你给我的养老钱吗？我这卡里有一千万呢。我孝敬你，你是我爹还是我二大爷呀、啊？你跟苏少一沾亲，二不带故，凭什么给你钱？凭你这张老脸上多长了几道褶子吗？啊，还真是人不可貌相啊。这有些人吧，看着挺老实的，没想到说挺脏的。不是我，我没偷。这真是世风日下，人心不古啊！哎，你们说这到底是坏人变老了，还是老人变坏了呢？肯定是坏人变老了呀！瞧他那副德行，估计年轻的时候跟他的儿子一样，都不是什么好鸟。你们这边冤枉人！这同样是老人，怎么差别这么大呢？人家老太君就高风亮节，你你连敢做敢当的气魄都没有，偷就偷了，我又不怪你，你承认了又怎么样呢？你要是承认了，说不定苏少一高兴就把你儿子在哪告诉你了。真的，我承认了就告诉我，没错。<咳>那我承认，是我偷的，我偷的，快告诉我儿子在哪儿！<笑>你刚才说的话，我可都录下来了，就是你自己承认的，没人逼你啊！你还没告诉我我儿子在哪儿啊？<笑>你放心，等你进监狱之前，我一定让你跟他见一面。监狱？哎，我不要去监狱！哎，我没偷，是你们骗我说的。不想去监狱呀、啊，晚了！头疼的记不记又犯了，八成是被那个赘婿和这个老东西给气的啊！老太君别急，我这就去找齐老为你治疗。暂时无恙，稍等片刻即可苏醒。老太君身患旧疾多年，靠针灸只能治愈一时。要想痊愈，需用新药。新药？什么新药？这是我根据老太君的病症最新研制出的草药。那你还等什么？赶快给老太君服下去啊！哎，大小姐有所不知，老太君的病症在脑袋里，服用之前得先找人试药。试药？没错。这新药五分毒，药力入脑，若毒性太强，只怕害了老太君。只有试药之人安然无恙，才可以给老太君服下。可是，去哪儿找试药的人呀、啊？不用找，这人呐、啊，远在天边，近在眼前。带进来，放开我！你们该把放开了！哎，这，这能行吗？他和老太君年龄相仿，再合适不过。姓苏的，你要对我做什么？好事，让你发挥点剩余价值，帮老太君试药。什么？让我试药？把我当小白鼠吗？能给老太君试药是你的荣幸。表现好了，我一高兴，说不定免了你的。牢狱之灾，我不是要不得小白鼠，我不是，是不是由不得你？齐老，跪下去！嗯，打死了，我去，打死了，打死了！哎呀，苏少，听他不自然的，拿来！打！打！
。杀人害命后还能心安理得，江万清，你可真是美人外表，蛇蝎心肠啊！小宝贝儿，你可想死我了！讨厌，怎么才来呀、啊？我等老太君睡了才来的，老太君都睡了，我们是不是也该睡下了？哎呀，讨厌！瞧你猴急那样，进屋等着，等我护理完皮肤，好好修理你。小宝贝儿，你让我亲一下，亲一下我就走。嗯，苏超，苏超，哎呀！你早不来晚不来，偏偏这个时候来，你可真会挑时候。哎呀，苏少，我这不是怕耽误你在床上施展雄风吗？我给你送生龙活虎丸来了。上次就是吃了你的药，半个小时就歇菜了。这次，张小强，这次我保证，它能让你天不亮，不停啊！去去去，哎。来来来，小宝贝儿，刚才没亲上，继续补上。苏少，苏少、呃，没看见我正在办正事吗？有话说，有配方。你未婚妻林梦云小姐给你留信，要死啊你！说话这么大声，我有未婚妻的事，要是被那位知道，不得给我闹翻天啊！您的信。林梦云明天就从美国回来了，那我这风流快活的日子算是到头了呀！不行，在他回来之前，我还得风流快活一回。这一次，就算是天塌下来，也别想阻止我亲你。快来嘛，人家都等急了。来了，来了。陆羽，怎么会是你？你不是已经……已经什么？已经死了吗？抱歉啊，让你失望了。我只是被药丸卡住了喉咙，吐出来就好。捡了一条命，不知道滚远点，居然还敢再回来，你还想再死一次吗？今天是要有人死。但死的不是我，姓陆的，你敢打我？打你就打了，打是亲，骂是爱，没听过吗？你你什么你？是嫌我下手太轻，对你不够亲吗？那我就打得再狠点。我看你敢！我有什么不敢？你背着我和姓苏的暗里偷欢，这顿打。我早就该给你了，陆羽，你会为你今天的所作所为付出代价的。代价？什么代价？在哪儿呢？啊？你难道没有发现你老爹陆三江不见了吗？我爹？你把他怎么了？想知道啊？那就跪下来给我磕十个响头，我就告诉你。只怕你命不够硬，受不起我这一跪。那你这辈子都别想再见到陆三江那个老东西了。能不能见到，你说了不算。天魔摄心，带我去找陆三江。猫来了，狗叫了，谁家的小孩尿尿了？爹，爹，不能吃，咱不能吃啊！爹，您看看我，我是您儿子陆羽啊。我儿子陆羽已经死了，嗯，死了。你这个毒妇，对一个老人家你也下得去手？我杀了你！一万人闯入，迅速集结。呃，快快快，这边这边。今天算你走运。狼吃肉。你要吃草，猫、哎、老虎来了，你快跑，快跑，快跑啊！要躲路呢，我强行去躲，恐怕会危及性命。爹，对不起了，你要等我找到解药才能治好你的病了
，林氏集团总裁林梦云有请。不认识，不去。不认识林氏集团总裁，总该认识苏玄武吧？苏玄武，林梦云是他姓苏的什么人？无可奉告。既然这样，回去告诉你们主子，什么时候可以奉告，我什么时候再去。总裁让我代为传达，要想治好老爷子的风病，你非去不可。蒙着眼睛来到林氏集团，林大小姐的待客之道还真是特别呀。这里离苏氏集团很近，我可不想被苏玄武知道今天我见的人是你。怎么？难道苏玄武是你林大小姐的仇人？不不不，恰恰相反，他是我未婚夫。林大小姐这次找我来，不会是想替你未婚夫出气吧？错。我找你来是希望你能帮我对付苏玄武。我没听错吧？他可是你未婚夫。未婚夫又怎么样？江婉晴还是你妻子呢，不一样给你戴绿帽子。你，我一个小人物被绿我认了，可林大小姐千金之躯国色天香，居然也被戴了绿帽子。说到底，你比我惨。实话告诉你。要不是有家族婚约，我才不会嫁给苏玄武那个混账东西。不愿嫁，撕毁婚约不就成了？问题就在这里，婚约规定，提出作为婚约者要付十亿美金。作为天男人，这些都是你的。林大小姐觉得。我是那种用钱就可以搞定的男人，不是吗？这些只是定金，事成之后十倍补偿。看你真准，这活我接了。不过先说好，我只出力不卖身。放心，我和你只是逢场作戏，只要逼他苏玄武提出解除婚约，你的任务就完成了。冒昧问一句，这种事只要你招呼一声。愿意帮你的男人排成队，为什么要选我？苏玄武绿了你，你又绿了他，你觉得还有人比你更能让他奋斗到极点吗？原来如此啊！不过我希望大小姐能说到做，咱们只是逢场作戏，可别假戏真做。你这样的皮囊我见多了，就算我要找男人，也轮不到你这样的货色。那可不应，我看大小姐内热盗汗，阴火上浮，是久来不得滋润，身心空虚之症，迫切需要一个男人来缓解需求。与大小姐逢场作戏，我还是谨慎些好。满嘴胡言，抓住他，少嘴，好好长长记性。鼓舞我，你会鼓舞我？大小姐别担心，我施展鼓舞，只是想告诉大小姐一件事情：别用命令的口气跟我讲话，我们之间是合作关系。好，既然要合作，就该无所保留。苏玄武是有名的拳王，你的鼓舞是他的对手吗？哼，他的拳头在我鼓舞面前。不堪一击。好，那我就放心了。明天下午三点，林氏酒店，我等你。大小姐，你的事敲定了，我的事还没开始。你是想说关于你爹陆三江中毒的事吧？没错。苏玄武手下有一毒医，名叫齐老，你爹就是被他害的。抓住了齐老，就能找到解药。他人在哪儿？这就沉不住气了。齐老这个人狡兔三窟，行踪飘忽不定，我也不知道他在哪。那我就翻遍整个江省，不信找不到他。要他现身，何须大费周章？如果明日你能打伤苏玄武，齐老必定现身为他治伤。那时抓他，岂不欺我们一拳？好，我信你一次。若敢骗我，你知道后果。
不不不行，和陌生人这个我我心里有障碍。我还没说什么呢，你先受不了了，你是不是男人啊？再说了，咱们只是做戏而已。你一定要接吻吗？不只是接吻，一会儿你还要抱着我睡觉。总之啊，怎么亲密怎么来。啊，都这样了。那我和外面那些为了钱什么都做的男人有什么区别啊？做戏也得做得像才行啊！如果咱们就这样干坐着，苏玄武看到他会相信吗？会生气吗？好吧，嗯，再来一次。这次你照我说的做，再耽误一会儿，他兴速的就过来了。啊，双手握着我的肩，闭眼，身体前倾，然后吻我。来。哎，不行，我还是做不到。心里太燥了，去洗个澡，冷静冷静再回来。好吧。这个药量对男人来说刚好动情又不乱性，我就不信你还说不信。这女人不会是要下毒害我吧？苏玄武已经在路上了，我们得抓紧时间，喝口酒，我们继续吧。哎哎，我我来，我来，我来。不对呀、啊。他怎么喝完没什么反应啊？洗个澡感觉好多了，来吧，这次一定能成。等一我怎么觉得屋里好热呀？没有啊，挺凉快的呀。啊、林大小姐，你这节奏也太快了，我有点跟不上啊，这状态不对呀、啊。糟了，难道你刚刚喝的是？啊！林大小姐，不是说好了吗？只同床不入神，你怎么自己把持不住了？我明明把药倒在你杯子里的，怎么会？我喝了，那结果不还是一样吗？谁吃了药能把持得住啊？哦，你该不会是想打我的主意，早就安排好了吧？你不知道，那个药男人喝了只会动心，不会乱性。可要是女人喝了，就……本来是想刺激一下苏玄武，可现在这样被他看见，真成捉奸在床。今天就到这儿吧。林慕云，林慕云。好啊，别人跟我说你林梦雨找了个小白脸来开房，我一开始还不相信，没想到是真的。苏玄武，你装什么清高？你和江家那个小贱人还不是做了一样的事？林梦雨，你说什么疯话？我和江婉婷是好闺蜜，我们什么事都没有啊！呸，不要脸！你们的丑事我早就知道，我今天出现在这儿就是要告诉你，你苏玄武能在外面找女人，我林梦云也能出去找男人。哪个男人不偷心了？男人风流是本性，女人就该守妇道。呸！为你这种男人守妇道，你也配？好，来，让我看，能让你林梦云红杏出墙的人长什么样？怎么，有胆睡我的女人，没胆抬头看着我吗？他要看你就给他看，我林梦云的男人就该是个有胆有魄的汉子。喂，陆宇，是你？朱玄武。本来想给你留点面子，你非得要看我，这可怪不得我了。林梦雨，你找男人就算了，你找谁不行？你偏偏找他。我找谁，对你苏玄武的脸面来说有什么不一样吗？当然不一样。我睡了他老婆，他又睡了我未婚妻，这算什么事啊？这只能算是我跟你苏玄武打了个平手嘛。姓陆的，你算个什么东西？敢让我当活王八？好啊。今天我要你的命！怎么，苏江武，你还想再杀我一次
。没错，上次让你捡回了一条命，可今天你别想活着出去。苏玄武，别怪我没提醒你，在这儿动手你讨不到便宜。吓唬我呀！我可是拳王，怕我打死他，你心疼啊？<笑>谁死在谁手里还不一定呢。你给我闭嘴！等我收拾了他，再跟你算账。苏玄武，你能不能格局大一点？你学学我，你把我绿了，我有说过什么吗？你个窝囊废，也配跟我比？我前跟了你那是鲜花穿的牛粪账，你活该被绿。苏玄武。你要是觉得今天我让你丢了面子，那你干脆向我林家提出解除婚约，我们没有关系，你的面子也保住了。解除婚约的合同我都替你打好了。你当我傻呀？提出解除婚约者要支付十亿美金，你做的丑事让我掏钱，想得美！苏全武，难道你的脸面还不值十个亿？宁可要钱也不要脸。既然你苏玄武不要脸了，那我这张脸也不要了。婚礼如期举行，今天的事我会当着江省父老的面全说出来，让你这辈子再也抬不起头来。林梦云，我还真是小瞧你了，你是想让我人财两失啊！我告诉你，我不可能娶你林梦云。更不可能给你十个亿。这么说，你是想让我林家先提出解除婚约了？哼，真是痴人说梦。虽然我从来不打女人，但为了十个亿，我准备破个例。你想对我动手？陆羽，你要等到什么时候？还不快教训他！哈哈哈哈救他！你指望这个废物救你，还不如向西天磕几个头呢。哎呀，午饭在厕所吃的吧？嘴巴怎么这么臭啊！行啊，知道去，敢打我！今天我要让你知道，我会为这一巴掌付出多大的代价。那我就让这代价再大。姓陆的，今天要不把你打的，你爹都不认识你，我就不姓苏。啊啊！哎呀，你刚才使的什么妖术？你好说。我这招啊，叫隔空打狗。呃呃呃呃呃、苏玄武，你还是签了吧，还能少吃点苦。你欠我何时向女人低过头啊？不就是让他签个字吗？何必这么啰嗦？你的事情解决了，接下来我要去解决我的事情。不如就把他关在林氏集团，等七老自投罗网。嗯嗯嗯嗯。苏、嗯、少，老太君头疼病又犯了，七老已经在来的路上了，你赶紧过来吧。看来这位七老已经自己送上门了。好人呐，人呐！哎呀，疼死我了！老太君，你再等等啊，七老太马上就来，快去催，快去催！哎呀，陆羽，你怎么进来的？我是江家的女婿，是这里的主人。我想进来，谁还敢拦我？真心，别给自己脸上贴金了。你死过一次，婚约就已经无效，谁还承认你是江家的女婿？滚出去！你给我滚出去！赶紧滚回你的陆家，也不撒泡尿照照，什么德行？你敢说自己是这间屋子的主人？你配吗？我照了，确实不配，可我就是不走。你能把我怎么样？婉清，快快快，小心把他打出去！看见他，我头疼的真厉害了！啊啊啊啊啊！来人！来人呐！别喊了，你们养的那群酒囊饭袋。早就被我打趴下了，不可能！我江家安保数百人，不是你这种狗一样的废物能对付得了的。现在信了吧？陆羽，你给我使了什么妖法？快把我放开
，别急，等我治好了老太君的头疼病，就告诉你。这是，我警告你，江省的世家，你惹不起，你敢动我一下，我叫你啊！叫我怎么样？赏你一巴掌吗？志旭，你敢打我？老太君，您误会了，我这哪是打你啊，这分明是在给你老人家治头疼病。当初我得热病，老太君以毒治毒来治我，如今你头疼，我以疼止疼来治您，对着呢。陆云，男人的手是用来打天下的，不是用来打女人和老人的。啊，多亏你提醒啊，不然我还真忘了。陆云，你要干什么？你不是说男人的手是用来打天下的吗？现在天下就在你的脸上，老太君，我的天下还没打完呢，你要去哪儿啊？振旭，我告诉你，你再敢动我一下，江氏苏氏集团饶不了你。你还是先考虑考虑你自己吧。陆玉，老东西还想跑？哼！陆少，陆少，手下留情，饶我一命啊！当初你害我的性命，怎么没见你手下留情啊？你和我无冤无仇，我没想害你啊！都是老太君逼我那么做的。到底是他逼你，还是你收了黑钱图财害命？老太君给我两个选择：要么拿钱以后要你的命，要么我就得死，不没得选呐、啊。那我也给你两个选择，你是自己了断，还是我来帮你了断？陆少，我上有九十岁老母，下有未成年的孩子，你饶我一命。你让我做什么，我都答应了。想让我饶你一命，就把毒害我爹陆三江的解药交出来。对，解药在这儿，都给你。你说是解药，我凭什么信你？我家就在城东，如果我今天给你的是假的，你到我们家杀了我都行啊。好，跑得了和尚跑不了庙，我谅你没胆骗我，滚吧。哎哎，小子，你给我等着！什么鼓舞？你是说陆羽练就了一身鼓舞？没错，当年我奇门一脉就是以鼓舞立牌，鼓舞的厉害，我见过。绝对错不了。这么说，你也会鼓舞？哈，苏少不知，我奇门分两脉，一脉传承独一，一脉传承邪武。我说独一一脉，那传承邪武的人呢？快把他找来啊！邪武难控，练习者稍有不慎，就会被邪气反噬，走火入魔，不出三日，必经脉爆裂而亡。现在已经很少有人敢练了。这么说，这世上没人能对付他姓陆的了。百年前，师傅将邪武残魂封印于此，残魂若能找到宿主，邪武必定重临人间。那你还不赶快去找？邪武虽然厉害，但陆羽的鼓舞同样不弱，除非残魂的宿主。是陆羽不敢下手的人。你是说高手之争，输赢只在分毫之间？陆羽稍有犹豫，必被邪武所杀。陆三江，嘿嘿嘿，皮皮虾，我们走，一起去找好朋友。呵呵嘿，皮皮虾。我们走，一起去找好朋友
了，不要吵我，不要吵我。老陆啊，别怕，没有人要杀你，我们呀是要给你点好东西。老陆啊，把手伸进去。不，前面有剑，勿比翼；且勿真身，听我令。一，以灵为号，一声弓，二声指，三声睡。这就行了。现在的陆三江比狗都听话，苏少不信，可以试试。嗯啊、苏少，小心！这、啊啊，我的妈呀！吓死我！苏、啊、少，没有灵了，灵长不想控制不住。秃灵，秃灵，秃灵在哪儿呢？秃灵、啊啊啊啊！七郎，救我！柳叶九野，无视人间。咬我吗？你咬我呀！不是都定住了吗？他怎么还能动啊？虽然邪巫残魂控制了他的身体，但他脑子里仍然保留着原来的神智，还是小精为好。怎么样？我爹有消息了吗？查到了，是被苏玄武的人带到了齐老的宅子。苏玄武，等一下，那里戒备森严，咱们还是从长计议。我顾不了那么多了，我爹在他们手里。就算是刀山火海，我也要闯一闯。落雨，你还真敢来呀、啊！年度江省十大孝子里，要是没有你落雨，我可不答应。哎，苏玄武，有仇有怨，你冲我来，为难一个老人，你算什么男人？你用勾搭我未婚妻、给我戴绿帽子的方式报复我，你又算什么男人？苏玄武，那天的主意是我出的，放了陆三江，是个义务还给你。林梦雨，你觉得你现在还有跟我讨价还价的余地吗？那你想怎么样？你要是真想为这个小白脸出头，我给你出个价，十倍、一百亿，怎么样啊？苏玄武，亏你说得出口，一百亿，你苏氏集团吃得下吗？小心噎死你！一句话，要么拿钱换人。要么立刻滚蛋，苏玄武，一百亿不多，但是我给狗，也不会给你。不给，那你就等着给你老爹收尸吧。你敢动我爹一根指头，我叫你横死街头。陆少，我们可没有为难陆老爷子，相反，我们对他好着呢。老东西。那天我救你命去安江仇报，今天我让你走不出这苏家的门。小东西，年纪不大，口气不小。今天我就让你见识见识，什么叫人外有人，天外有天。爹，陆老伯，他怎么会变成这样？苏全武，你们对我爹做了什么？没什么，只是给你爹体内灌输了点不一样的东西。哈哈哈
邪物残魂，你们给他附身了邪物残魂。邪物残魂是什么？一种古物邪术，被残魂附身者残忍失血，再无人性，更是只有三日命数。小子，啰嗦完了，就快让我们见识见识，是你的古物厉害，还是你爹的邪物厉害？想看我们自相残杀？你做梦！这可由不得你！这在我身后，别出来！他今天就算是钻进你怀里，你也护不了他。杀了他！滚！秦老，怎么搞的？他怎么会打我呀？他不是要打你，你等着他的道了。<笑>你还在等什么？快出手啊！他是我爹呀、啊，你让我怎么下得去手？陆羽，你刚才那股嚣张劲儿呢？你倒是还手啊！<笑>你再不出手，他会把你活活打死的！<笑>去，杀了他！既然你不出手，今天我也要死在这里。宋茜，就让我死在你前面！别！别啊啊！今天你我谁都不用死。好，好，陆羽，你终于出手了。高手父子之间的对决，我可是期待的很呐。<笑>恐怕要让你失望。我已经想到了克制邪物残魂的办法。不可能！邪物残魂乃是我奇门秘术，无计可破。想诓我，我强。不信，那你就试试。哈哈哈哈哈哈！你的九幽神针可破不了我的邪物残魂，省点力气，等死吧。谁说我这一针是对付邪物残魂的？我这一针是给你的。小子，想要我的命，这点本事还不够，那就睁大你的狗眼看好了。无令无邪，是令诛邪。去！给我杀，杀了他！给我杀了，给我杀！上，别费劲了，你的邪物残魂已经被我封印，冲不破的。不可能，不可能！我邪物残魂，天下无双，其实你能封印就封印他。那我就让你看个更绝的。嗯，什么东西？搜了一下。嗯、什么玩意儿？搜了一下，苏少，邪物残魂已经被他破了，快走！啊、站住，别走！陆云，陆云，你怎么样？刚刚是我的那一掌，我已经受了内伤，强撑到了现在，还好骗不了他们。啊，那现在怎么办啊？带我回去，等他们反应过来再回来。有一口力量，快要把我给撕开了！是邪物残魂，他已经转移到你的身体里去了。什么？快快帮我把他弄出去！我不想死啊！苏少，别急，吸纳邪物残魂，走火入魔者，命数只有三天。可你已经和他完美融合了。
，融合了邪物才会会怎么样？邪物将会在你体内发挥最大威力，从此天下无敌，称雄人间百年。这么说，他陆羽也不会再是我的对手了。今日被他侥幸险胜一局，等陆少你亲自出手，就是十个陆羽。也不是你的对手，<笑>陆羽、林梦云，你们的死期到了。你不醒，这药也喝不到你嘴里啊！不管了，你也算是我林梦云的男人，今天就再便宜你一次。就是要嘴对嘴给我喂药啊！陆羽啊，陆羽，你还真是因祸得福啊！隔着一根吸管，多别扭啊！臭小子，还真是艳福不浅呢、啊！谁出来？是我，哎，是我，哎。我什么也没看见啊，什么也没看见。大小姐，你继续，继续。我的老爹呀，你可真会挑时候进来呀！还是你来吧，我来就我来，不是吧？不用了，爹，我已经我已经好了。兔崽子，你什么时候醒的？吓我一跳！我，你，陆羽，原来你刚才已经……哎，嗯，臭小子，聊人家姑娘有一套啊，比你爹年轻的时候强。<笑>小子，省省吧，人已经带走了，你追不上的。老东西，我只说一遍，立刻放人，否则明年的今天就是你的忌日。哼哼，我也只说一遍，明日午时苏家大宅，我们苏少要见。不想让你老爹和情人出事的话，不要迟到。苏玄武。这次你死定了。